Hello students, welcome back to my channel. In the video, 10th Standard Science Unit 2 Optics Solved Problem 1 தாம் பாக்கப் போரும் இது page number 28ல இருக்கு. Question பார்க்கலாம் Light rays travel from vacuum into a glass whose refractive index is 1.5. If the angle of incidence is 30 degree, calculate the angle of refraction inside the glass. So, இந்த கொஷ்சின்ல பாருங்க, light rays travel from vacuum into glass அப்படின்னு குடுத்திருக்காங்க. இந்த vacuum அப்படிங்கரது ஒரு medium, glass அப்படிங்கரது இன்னோரு medium. அது நால் நம்ம என்ன செய்யலானா, first vacuum குடுத்திருக்க நால் இந்த vacuum வந்து medium 1 நிடுத்துகில்லாம், இந்த glass வந்து medium 2 நிற்று பண்ணலாம். நமக்கு கொஷ்சின்ல என்ன குடுத்திருக்காங்க நா refractive index of the glass குடுத்திருக்காங்க which is equal to 1.5 glass ஓட medium நம்ம 2 நேடுத்த நால refractive index of glass வந்து mu 2 நு represent பண்டும் which is equal to 1.5 அப்பிறு கொஷ்சின்ல என்ன குடுத்திருக்காங்க angle of incidence குடுத்திருக்காங்க which is 30 degree so angle of incidence i is equal to 30 degree அப்பிறோம் angle of refraction நம்மல கண்டு பிடிக்க சொல்லிருக்காங்க angle of refraction inside the glass which is represented by R வந்து நம்ம கண்டு பிடிக்கனோ இந்த angle of refraction கண்டு பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம Snell's law யூஸ் பண்ணனோ Snell's law உடைய formula sin i by sin r is equal to mu2 by mu1 இதில் நமக்கு questionல என்னலாம் குடுத்திருந்தாங்க angle of incidence குடுத்திருந்தாங்க இந்த refraction நம்ம கண்டு பிடிக்கனோ அதே மாதிரி mu2 உடைய value நமக்கு questionல குடுத்திருந்தாங்க இந்த mu1 உடைய value தெரியாது mu1 அப்படிங்கிறது Refractive index of the vacuum உடைய value என்னன பார்த்தீங்கள் 1 இதை வந்து நம்ம by heart பண்ணிக்கிடனோ Refractive index of vacuum உடைய value என்ன 1 இதை வந்து நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோ mu1 என்ன எடுத்திருக்கோ இப்பு நமக்கு எல்லா valueும் தெரியும் இங்க substitute பண்ணோம் அப்படினா Angle of refraction கண்டுபிடுச்சிரலாம் இனி இந்த Snell's law லவுல formulaவு நம்ம cross multiply பண்ணிரலாம் பா இந்த mu1 இங்க வந்திரும் நமக்கு mu1 sin i நு கடைக்கும் which is equal to இந்த sin r numeratorக்கு இந்த sideல போயிரும் mu2 into sin r நு கடைக்கும் இனி mu1 உடைய value mu1 உடைய value நமக்கு தெரியும் which is 1 அந்த valueவு substitute பண்ணிரலாம் into sin angle of incidence questionல குடுத்திருந்தாங்க 30 degree equal to mu2 questionல குடுத்திருந்தாங்க 1.5 into sin r இந்த angle of refraction தன கண்டு பிடிக்கினும் இதை மட்டும் ஒரு side வச்சிட்டு மீதி உள்ள terms எல்லாம் இன்னோரு side கொண்டு வந்தரலாம் அப்போ நமக்கு sin r is equal to 1 into sin 30 degree by 1.5 நு கடைக்கும் sin 30 degree உடைய value வேவலவு 1 by 2 இந்த sin 30 degreeக்கு பதிலா 1 by 2 வா நம்ம substitute பண்ணலா so 1 into sin 30க்கு பதிலா 1 by 2 divided by 1.5 இனி இது நம்ம என்ன பண்ணலானா 1.5 வையும் 2 வையும் multiply பண்ணலா 1.5 வையும் 2 multiply பண்ணா நமக்கு 3 இன்னு கடைக்கும் so numeratorல 1 into 1 is equal to 1 divided by 1.5 into 2 is equal to 3 நமக்கு என்ன கடைச்சிருக்கு 1 by 3 இன்னு கடைச்சிருக்கு இது எதனுட உடைய value sin r உடைய value இந்த 1 by 3 ஏ நம்ம இன்னு divide பண்ணோம் நான் 0.33 நாப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் அது நல்ல நம்ம 0.333 இங்குரு ஒரு value வே எடுத்துக்கிட்டோம் sin r is equal to 0.333 நம்ம் என்ன கண்டு பிடிக்கினும் angle of refraction R தாங் கண்டு பிடிக்கினும் அது நால் இந்த sideல இருக்க sin இந்த side நம்ம கொண்டு வந்திரனும் அப்பு இந்த side வரும் போது sin என்ன வா மாரிரும் sin inverse மாரிரும் அப்பு நமக்கு R is equal to sin inverse of 0.333 அப்படினு கடைக்கும் இந்த valueுக்கு sin inverse கண்டு பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யனோ equal to sin inverse of in the value வந்து 19.45 degree. This is our required answer. If you have any doubt, you can text me through comment box. Do like, share and subscribe. Thank you for watching.